welcome to job media platform let's start your snap for hydrology subject huh? uh, you are preparing yes, for sir. a field interview yes sir kab hai aapka interview after 16th jan okay mumbai mein ha sir mumbai mein okay filhal kahan ho abhi abhi surat mein ho sir okay theek hai to first question is tell me something about yourself like your introduction uh, sir my name is adarsh singh tapur I am from Sagar, Madhya Pradesh. Okay. Uh, I have done my bachelor's of engineering from Jabalpur Engineering College in the stream of civil engineering. After that, I pursued for master of technology from Indian Institute of Technology, Gandhi Nagar, in uh, specialization of geotechnical engineering. And in my tenure at the time of uh, post graduation period, I published, and the topic was the to study the effect of uh, to study the dynamic behavior and characteristic failure response of low plasticity cohesive soil and presently i am working in national high speed rail corporation and the, during my time at this organization i was looking after the geotechnical investigation and uh, foundation construction of first building project of india along with that i was also looking after the asia's biggest geotechnical laboratory in surat sir okay so my first question about hydrology is how do we measure infiltration in field infiltration in field uh, sir basically we can measure it uh, like whatever the precipitation has been occurred minus whatever the rainfall uh, runoff we have got uh, in that way we can find out whatever will be the the remaining part will be the infiltration there can be other losses also interception loss could be there i uh, guess yes, there can be other losses also uh, or we can find out if we know the uh, initial water table and uh, after the rain water table then we can find out whatever will be the you no know, so that's will not be a right way. i don't know exactly sir okay all right and mm-hmm. theoretically sir we can find out through a hot and filtration curve हॉटेंस इनफिल्ट्रेशन का भी तो तभी बनेगा ना जब पहले आप उसकी वैल्यूज को मतलब हॉटेंस इनफिल्ट्रेशन का भी आल्सो डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लेसेस यस उसके लिए भी आपको इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी तो निकालनी पड़ेगी और वो वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे तो वो करने के लिए वो करना ही पड़ेगा सोइल की इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या है या इनफिल्ट्रेशन रेट क्या है वो निकालने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट होगा ना जिससे निकाल सकते हैं टाइम we have got from a single uh, for a certain catchment area for the rainfall of a duration of 4 hours and intensity of rainfall will be anything and it will be 1 cm sir that 1 cm per hour so intensity will be 1 cm per hour and it is uh, occurring for 4 hours uh, intensity we can say sir the depth of rainfall will be 1 cm in case of unit hydrograph so what will be the intensity uh, intensity we can uh, say that per unit or how much rainfall has been uh, how much precipitation has been occurred that can be termed as intensity kya bol rahe ho dobara repeat karna kya bol rahe ho the how much precipitation has occurred hmm. and per unit time at the time of rainfall so that we can term as intensity of rainfall hey ye to intensity ka definition de rahe na ki this much uh, depth of rainfall has occurred over this particular period of time i'm just asking ki agar aap 4 hour unit hydrograph ki baat kar rahe ho to aapne kaha theek hai the rainfall is happening for 4 hours how much yes, rainfall sir. has happened like what is the intensity of the rainfall as so for that we have to find out how much precipitation has been occurred कितना होगा ना भाई? कितना भी हो सकता है, 
बिकॉज चार घंटे की बारिश जो है वो एक सेंटीमीटर पर आर की उससे भी हो सकती है दस सेंटीमीटर के पर आर से भी हो सकती है इट विल बी वन बाय फोर सर सेंटीमीटर पर आर पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर पर आर ओके ठीक अच्छा तो मेरे पास एक फोर आर यूनिट हाइड्रोग्राफ है जैसे आपने बात करी तो क्या उसमें थ्री आर यूनिट हाइड्रोग्राफ बना सकते यस कैसे कोई कौन सा मेथड इस्तेमाल करूंगा सर आई वी हैव फोर आर यूनिट हाइड्रोग्राफ सर हां फोर आर वाला है आपके और तो मुझे थ्री आर वाला बनाना ओके सर सर फॉर दैट वी विल यूज अ एस कर्व मेथड सर टू फाइंड आउट द थ्री आर यूनिट हाइड्रोग्राफ अच्छा एस कर्व के अलावा और कोई मेथड है जिससे मतलब किया जा सकता है ट्रांस एक कन्वर्ट एक ड्यूरेशन के हाइड्रोग्राफ दूसरे ड्यूरेशन के हाइड्रोग्राफ में सर इफ इट इज एन इंटीजर नंबर देन वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय अ फैक्टर बट तो इफ इट इज नॉट एन इंटीजर देन वी हैव टू गो फॉर एस कर्व मेथड ओनली सो दैट व्हाट आई रिमेंबर इंटीजर वाले मेथड का कुछ नाम है या नहीं क्या सर जो इंटीजर वाले मेथड की आप बात कर रहे हो कि व्हेन इट विल बी एन इंटीजर मल्टीपल होगा वो तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस मेथड का कुछ नाम होगा I don't remember. Okay. So, what is the catchment area? Ah, uh, sir, the catchment area is defined as the area on ah uh, a area on which a uniform rainfall has been taking place. That we assume That's that the uh, rainfall will be uniform in that area, sir. Or catchment area of Ganga is let's in, say two lakh kilometer square. Which means. Over an area of two lakh kilometers square, uniform rainfall is occurring. Uh, we assumed in uh, calculating the rainfall intensity in that way, but the second way we can define is the whatever be the discharge that has been carried out because of the rainfall occurring in that catchment area. We can term as the catchment area of that uh, river. So. पता ही नहीं कोई समझ नहीं आपने इसको एक एंड को दूसरे एंड के साथ जोड़ दिया और ये बस ये हुई सिंपल उसमें बताओ ना क्या मतलब है कैच मटेरियल हां मतलब सर मतलब उसमें जो भी रेनफॉल होगी वो उस रिवर के डिस्चार्ज में इट विल ऐड अप हां दैट वी कैन से अगर वो उस रिवर के डिस्चार्ज में वो ऐड हो रहा है तो उसको हम उसका कैच मटेरियल बोल सकते हैं ओके दिस इज बेटर अच्छा My next question is why Ganga River is perennial in nature and not Kaveri. Um, uh, I don't able to recall right now, sir. Okay. Or uh, the reason maybe, sir, because uh, in the Ganga River the water table would be quite high, so the river. Water discharge, which has been taking place, it is. I don't recall, sir, exactly what. This is the reason only. Ki there is groundwater contribution. Okay. Um, have you heard about this FMC curve, flow mass curve? Ah uh, yes, sir. क्या होता है? Ah, it is basically sir cumulative ah uh, rainfall. density versus time curve okay, like relative, whatever with the rainfall cumulative kya cumulative kya cheez uh, rainfall sir cumulative rainfall versus time curve i think it uh, yes sir it is cumulative rainfall versus time curve. क्या यूज करेंगे फिर इसका अगर मैंने क्यूमिलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम का बना भी लिया तो क्या यूज कर पाऊंगा इसका मैं लाइक वी विल गेट टू नो दैट एट विद रिस्पेक्ट टू टाइम हाउ मच रेनफॉल हैज बीन अकर्ड एंड टू दिस आई आई नो नो बाय यूजिंग रेन गेज ओनली आई नो कि व्हाट इज द टोटल डेप्थ ऑफ द रेनफॉल इस वाले से भी यू आर फाइंडिंग द टोटल डेप्थ ओनली सो आई Yes, sir. But we can uh, find out uh, in different like, rainfall intensity. We can find out from that 
when intensity versus time the, of I'm not asking about the mass time what was the intensity I'm not asking about the mass curve of rainfall I'm asking about flow mass curve okay fmc flow mass curve aap mass curve of rainfall ka bata rahe ho yes sir i don't able to recall right now sir about fmc sir acha is mein term aaye the rain gauge rain gauge kitni tarah ke hote hain sir two type ke hote hain recording and non recording rain gauge acha kya difference hai matlab to no as the recording mein sir we can uh, have the continuous data that whatever rain fall is taking place it will provide a continuous data but in case of non recording type rain gauge we will have to uh, go and see what what is the rainfall has been occurred day by day acha koi example de sakte ho dono ka ek ek yes sir in case of uh, non recording type it is simmons rain gauge and in case of uh, recording type flow bucket rain gauge flow bucket flow bucket to koi term nahi hai i am not able to recall either right it's, now either it's tipping bucket either or or ye hai weighing bucket flow bucket koi nahi hai okay sir acha last question uh various forms of precipitation bata sakte ho precipitation kya hota hai pehle wo batao so the rainfall which is occurring on the lands of you can term it as precipitation अगर रेनफॉल ही प्रेसिपिटेशन है फिर तो वेरियस फॉर्म का क्वेश्चन ही खत्म हो गया डिफरेंट वेरियस फॉर्म्स लाइक स्नो एंड अगर रेनफॉल ही प्रेसिपिटेशन है तो रेनफॉल का टाइप तो है नहीं है स्नोफॉल तो, तो फिर क्वेश्चन खत्म हो गया या तो प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन कुछ और है या तो यस सर प्रेसिपिटेशन का डेफिनेशन कुछ और है हां लाइक एग्जैक्टली बट आई डोंट रिमेंबर चलो कोई नहीं ठीक है लेट मी गिव यू फीडबैक आदर्श तो हाइड्रोलॉजी लास्ट कब रिवाइज किया था आपने फर्स्ट टाइम हो गया सर ठीक है मतलब जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है उतना अगर आपका ठीक है क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो जो टेस्ट में पूछते हैं आपका बट वैसे है, मुझे लगता है बहुत दिनों से आउट ऑफ टच हुए सब्जेक्ट की बिकॉज इतना इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेटिस को नहीं कंसिडर करते हैं लोग तो थोड़ा सा एक ही रिविजन की जरूरत है जैसे एफ एम सी बहुत इंपॉर्टेंट का हुआ फ्लो मार्क्स का जैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का जिसमें हम लोग क्यूमिलेटिव जो वॉल्यूम है जितना हमें रिवर के किसी पॉइंट पर मिल रहा है विद टाइम हम उसका ग्राफ बनाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन ऑर्डर टू डिटरमिन कि अगर हमें पता करना हो कि अगर कोई पर्टिकुलर डिमांड रेट को मीट करना है तो मुझे रिजर्व और कितनी कैपेसिटी का चाहिए होगा तो उसके लिए अब उतना फ्लो आना भी चाहिए चाहिए रिवर में तभी तो बड़ा रिजर्व और बना के फायदा है और अगर छोटा बन गया तो फिर उसका ये कि वो डिमांड को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो एक वो एक एम सी इज इम्पॉर्टेंट अच्छा इसके अलावा इन्फिल्ट्रेशन जो मेजर करते हैं वो सिंगल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर या डबल रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर करके इंस्ट्रूमेंट है जो इन्फिटेशन कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं देन वी प्रिपेयर दी हॉट एंड स्कर्व और उससे फिर आप किसी भी टाइम पे आप कर सकते हैं इंटरपोलेट अगर आपके पास नहीं है डेटा तो फिर फोर आर जो यूनिट हाइड्रोग्राफ वाला था पहले तो तुम आप कंफ्यूज हुए थे कि इंटेंसिटी फोर सेंटीमीटर है या वन सेंटीमीटर है बट फाइनली ये थे कि टोटल एक तो डेप्थ ऑफ द रेनफॉल इज नॉट वन सेंटीमीटर द टोटल डेप्थ ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल इज वन सेंटीमीटर ठीक है और उस हिसाब से जो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इफेक्टिव रेनफॉल है दैट इज वन बाय फोर सेंटीमीटर ठीक है रेनफॉल की इंटेंसिटी तो ज्यादा भी हो सकती है बट इफेक्टिव रेनफॉल की इंटेंसिटी की बात करें यस yes, अच्छा इसके अलावा द प्रिंसिपल जिसमें मैंने कहा कि हम लोग एक उससे दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं जो इंटीजर वैल्यू हो दैट इज सुपरविजेशन प्रिंसिपल ओके कैचमेंट एरिया वाला आपका ठीक था गंगा और कावेरी वाला भी जो आपने लास्ट में गेस्ट कर लिया था बिकॉज ऑफ ग्राउंड वाटर कॉन्ट्रीब्यूशन गंगा इज पेरिनल एंड अदर रिवर्स आर नॉट इसके अलावा रेन गेजेस ओके टू टाइप्स रिकॉर्डिंग नॉन रिकॉर्डिंग तो उसका भी आपने एग्जांपल है साइमन गेज एंड देन वी हैव आइदर टिपिंग बकेट टाइप और 
वेंग बकेट टाइप या फिर एक साइफन टाइप भी आती है uh, उसके बाद देखो प्रेसिपिटेशन इज लाइक कि एनी प्रोसेस बाय व्हिच द एटमॉस्फेरिक वाटर रीचेस द अर्थ सरफेस दैट इज प्रेसिपिटेशन सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल आल्सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल आल्सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ दिस हेल आल्सो जिसको हम कहते हैं ओले ओला गिरने ओले गिरना दैट इज हेल इज आल्सो अ काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन अपार्ट फ्रॉम दैट दिस ड्यू ड्रॉप्स यू नो ओस गिरती है रात को तो दैट इज आल्सो एटमॉस्फेरिक वाटर व्हिच इज रीचिंग द अर्थ सरफेस तो इसके अलावा और भी होता है ड्रिजल स्लीट और ये सब तो आप वो देख सकते हो यस सो अदर ठीक है कॉन्सेप्ट सच्चे थे ऐसी बात नहीं है और बीच में जहां पर आपको नहीं भी पता था आपने गेस भी किया है या मतलब एक तरह से आपने सोचा है कि ये नहीं ऐसे कर लेता हूँ और वो ठीक भी हुए हैं Uh, एक बार थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिएगा इसको सब्जेक्ट uh, को ज्यादा वो तो है नहीं है ये ज्यादा चैप्टर्स इसमें नहीं है बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है ये सिंपल एक आपको जो चीज बेसिक बेसिक क्या है तो आपका हो जाएगा ठीक है चलिए ऑल द बेस्ट और रिवाइज करते रहिए इंटरव्यू तो आपका शायद दो दिन बाद ही है मुझे लगता है ओके चलिए ऑल द बेस्ट थैंक यू सर ओके थैंक यू